ஹாய் எவ்ரி ஒன் வெல்கம் டு ஷமீம் ரெசிபீஸ் இன்னைக்கு நான் ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸ் வாழைப்பூ வடை செய்யறது எப்படின்னு சொல்ற வாங்க விவர்ஸ் வீடியோக்குள்ள போகலாம் அதுக்கு முன்னாடி மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம் இது வந்து லாக்டவுன் டைம்ல வீட்லயே சிம்பிளா ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸ் செஞ்சது எப்படி செஞ்சது சொல்லிட்டு நான் உங்களுக்கு சொல்லித்தரேன் இது வந்து எங்கள் வீட்லேயே வந்து வாழை மரம் இருக்கிறதுனால எங்கள் வீட்டிலே இருந்த வாழைப்பூவை வச்சு நான் வாழைப்பூ வடை செஞ்சுருக்கேன் வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் போய் பார்க்கலாம் இதுதான் எங்கள் வீட்டில் பூத்த வாழைப்பூ பாருங்கள் இது எப்படி வந்து சுத்தம் பண்ணுறதுன்னு நான் உங்களுக்கு சொல்லித்தரேன் பாருங்கள் இந்த மாதிரி உரிச்சிங்கன்னா இந்த மாதிரி இருக்கும் பார்த்திங்களா இந்த மாதிரி தான் அழகாக பூ பூவாக இருக்கும் இந்த பூவை வந்து இந்த மாதிரி பிரித்து எடுத்துக்கோங்க பிரித்து தனியாக எடுத்துக்கோங்க அதுக்குள்ளே வந்து ஒரு மெல்லிசான ஒரு தோல் இருக்கும் அந்த தோலை வந்து நம்ம வந்து நீக்கிடணும் அந்த தோலையே பார்த்திங்களா அதுதான் அந்த தோல் வந்து நம்ம நீக்கிடணும் நீக்கிட்டு அதுக்குள்ளே வந்து ஒரு ஸ்டிக் மாதிரி ஒன்று இருக்கும் அதையும் நம்ம நீக்கிடணும் ஏன்னா நம்ம அதை வந்து சாப்பிடக்கூடாது அதனால் அதையும் நம்ம நீக்கிடணும் அதையே சாப்பிடக்கூடாதுன்னா அதனால வந்து கொஞ்சம் கசப்பாக இருக்கும் நான் நினைக்கிறேன் எனக்கு சரியாக தெரியல பாருங்க இந்த மாதிரி வீசிடணும் வீசிட்டிங்கன்னா இந்த மாதிரி இருக்கும் சிலதுக்குள்ளே வந்து நீங்கள் அந்த பூ வந்து கம்மியாக கம்மியாக அது உள்ளே இருக்கிற அந்த தோல் வந்து இருக்காது இந்த மாதிரி நான் எல்லாத்தையும் சுத்தம் பண்ணி எடுத்துகிட்டு இந்த மாதிரி சின்ன சின்னதாக நான் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இந்த மாதிரி தண்ணியில் போட்டு வச்சுருங்க இல்லைனா கருப்பாயிடும் நான் குக்கரில் வந்து இப்போ வேக வைக்க போகிறேன் அதனால் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் வந்து உப்புன்னு ஆட் பண்ணியிருக்கேன் அதுக்கு எவ்வளோ தேவையோ அவ்வளோ உங்களுக்கு எவ்வளோ உப்பு தேவைப்படுதோ அவ்வளோ உப்பு போட்டுக்கோங்க நான் ஒரு கிளாஸ் தண்ணி விடுறேன் இந்த பூவிலே வந்து தண்ணி வந்து ரிலீஸ் ஆகும் அதனால் நீங்கள் தண்ணி வந்து பார்த்து வச்சுக்கோங்க வச்சுட்டு ஒரு மூணு விசில் வர வரைக்கும் குக்கரில் வந்து நல்லா வேக வைக்கணும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ பாருங்கள் நல்லா வெந்துருச்சு நான் ஒரு டம்ளர் தான் தண்ணி விட்டேன் எவ்வளோ தண்ணி வந்து ரிலீஸ் ஆகிருக்குன்னு நீங்களே பாருங்கள் உங்களுக்கே தெரியும் பார்த்திங்களா அந்த மாதிரி தண்ணியை வந்து நீங்கள் நல்லா வடி கட்டிக்கோங்க ஏன்னா தண்ணி இருந்துச்சுன்னா நம்மளுக்கு என்ன ஆகும் வடை வந்து சரியாக வராது அதனால் தண்ணி எல்லாமே நம்ம வந்து ஃபுல்லாக வடிகட்டி எடுத்துக்கணும் இது ரொம்ப ஈஸி தான் ஆனால் செஞ்சு சாப்பிட்டிங்கன்னா ரொம்ப ஹெல்த்தியாகவும் இருக்கும் பசங்களுக்கும் கொடுங்க நான் வந்து ரெண்டு கப் கடலைப்பருப்பை ஊற வச்சுருக்கேன் ஒரு ரெண்டு மணி நேரத்துக்கு முன்னாடி கடலைப்பருப்பு நல்லா ஊறிடுச்சு இதை வந்து நான் ஒரு மிக்சியில் போட்டு லைட்டாக நம்ம எப்போவுமே பருப்பு வடைக்கு எப்படி நம்ம அரைப்போமோ அந்த மாதிரி அரைச்சிக்கோங்க ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் வந்து நான் சோம்பு ஆட் பண்ணியிருக்கேன் பாருங்கள் இதை வந்து நம்ம லைட்டாக வந்து கிரைண்ட் பண்ணிக்கலாம் நம்ம எப்போவுமே எப்படி கிரைண்ட் போவோம் பண்ணுவோமோ அந்த மாதிரி நான் ரெண்டு பெரிய வெங்காயம் எடுத்திருக்கேன் அதை நல்லா சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணியிருக்கேன் லைட்டாக வந்து இதையும் வந்து கையில் வச்சு கொஞ்சம் பெசஞ்சிக்கோங்க ரெண்டு மீடியம் சைஸ் பச்சை மிளகா ஆட் பண்ணியிருக்கேன் கருவேப்பிலை கொஞ்சம் தேவையான அளவுக்கு உங்களுக்கு எவ்வளோ கருவேப்பிலை தேவையோ நீங்கள் அவ்வளோ ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் போட்டிருக்கேன் உங்களுக்கு அப்படி இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் வேணாம்னா நீங்கள் பூண்டும் தட்டி போட்டுக்கலாம் எனக்கு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் பிடிக்கும் அதனால தான் கொஞ்சம் தேவையான அளவு உப்பு ஏன்னா நம்ம வந்து பூ வேக வைக்கும் போது உப்பு போட்டிருக்கோம் அதனால் உப்பு வந்து பார்த்து போட்டுக்கோங்க நான் அரைச்சி வச்ச கடலைப்பருப்பையும் இதில் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் பாருங்கள் இப்போ பாருங்கள் அதில் வந்து நான் பூவும் வந்து ஆட் பண்ணுறேன் தண்ணி இல்லாமல் தண்ணி எல்லாமே நம்ம ஃபுல்லாக பிழிஞ்சு எடுத்துட்டு வெறும் அந்த பூவை மட்டும்தான் நம்ம ஆட் பண்ண போகிறோம் விவர்ஸ் இந்த மாதிரி நல்லா கொஞ்சம் நம்ம எப்போவுமே வந்து பெசுகிற மாதிரி பெசஞ்சிக்கோங்க ஒரு சட்டியில் வந்து நான் எண்ணெய் வச்சுருக்கேன் எண்ணெய் சூடாகிடுச்சு இப்போ வந்து நம்ம எப்போவுமே வடைக்கு எப்படி தட்டுவோமோ அந்த மாதிரி நல்லா ஒரு உருண்டையாக பிடிச்சிட்டு கையில் வச்சு தட்டிட்டு நீங்கள் எண்ணெயில் போட்டு பொறிச்சு எடுத்தீங்கன்னா ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸ் வாழைப்பூ வடை ரெடி ஆகிடும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது வந்து நீங்கள் வீட்டில் கண்டிப்பாக செஞ்சு பாருங்கள் உங்கள் வீட்டில் குட்டீஸ் இருக்காங்கன்னா அவங்களுக்கும் இதை கண்டிப்பாக செஞ்சு கொடுங்க நீங்கள் எப்போவுமே வந்து இந்த வாழைப்பூ வடை வந்து செஞ்சு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் நம்ம எப்போவுமே நார்மலாக வந்து வீட்டில் வந்து பருப்பு வடை தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் செய்வோம் ஆனால் நீங்கள் இந்த மாதிரி டிஃப்ரென்ஸாக செஞ்சிங்கன்னா உங்களுக்கு ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் உங்கள் வீட்டில் வர கெஸ்ட்டு வந்தாங்கன்னா கூட நீங்கள் இந்த மாதிரி செஞ்சு கொடுங்க இது ர